ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਆਨ ਤੇ ਜਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜੀ ਰਮੀਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਖਲੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੱਕ ਜਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਓਮ ਕਾ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਮੇਰ ਕੋ ਮੇਰ ਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਰਜੁਨੀ ਸੈਪਨ ਗੁਰਪਰਸਾ ਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੈਂ ਰਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਹੈਂਡ ਰੇਸ ਕਰਨ ਜੀ
सहज भी सिंह जी की लोकली स्क्रीन याद होगी मैसेज आ रहा रवनीत सिंह जी जुड़ने वाले ने अभी तक एक बार अस भी पढ़ लेंगे कबीर पार पर आई सिर चर चलो चाहे बाट अपने पार ना डर आ गए औकट काट कबीर पार पर आई सिर चर चलो चाहे बाट अपने पार ना डर आगे औकट काट रमनीत सिंह जी जे आ गए ने तो प्लीज हैंडलेस कर लो जी पद अर्थ पार पराई पराई निंदा का पार सिर चर है मनुख के सिर उ चढ़ा जाता है कुसंग पसे मनुख के सिर उ चढ़ा जाता है बाट रस्ता चलो चाहे बाट पार चढ़ी जाता है फिर भी मनुख इस निंदा के राहे ही तुरना पसंद करता है हे कबीर कुसंग के कारण इस दे सिर उ पराई निंदा का भार चढ़ा जाता है भार भी चढ़ी जाता है फिर भी मनुख इस निंदा के राहे ही तुरना पसंद करता है अगे जी अपने भार है ना डर है आगे औकट काट अपने भार है अपने किते होर विकार भार तो आगे आगे मनुख के सामने औकट घाट औखा रस्ता मनुख के सामने एक ढाडा औखा रस्ता है अपने किते होर मंद करम भार अपने किते होर मंद करम भार इस चेता ही नहीं आता इस कबीर जी कहते हैं कि कि जड़े जब असी किसी गलत संगत हो फिर गलत संगत हो असी पराई बंद निंदा करना शुरू कर देंगे तो वो चो कंदा कर जोड़ा जिस बंद की निंदा कर रहे हैं ना वो जिस पिछे अस निंदा कर रहे अभी उल्टा वह जो बोझ है वह जो भार है कि असी जो पाप वह अस अपने सिर से चक रहे होंगे तो अगे कहते उसन मतलब इस महसूस ही नहीं हो रहा होंगे कि हाँ वो ये सब कर रहा है तो उन्होंने एक तरीके ना वे नॉर्मल जी गल हो जाती है कि हाँ मैं किसी की निंदा कर रहा हाँ साउंड प्रोग्राम आ रही है जी कहते कि मनुखन निंदा करते पसंद आने लग जाता उन्होंने उस चरास आने लग जाता है तो उन्होंने महसूस ही नहीं होंगे कि हाँ वो किसी निंदा कर रहे हो किसी होर का भार अपने सिर से चक रहे अपने भार है ना डर आगे औकट काट तो फिर वह कहते मनुख के सामने एक बड़ा ही औखा जहा रस्ता है बहुत ही औखा रस्ता है मनुख के सामने अपने किते होर मंद करम भार तो इस चेता ही नहीं आता कि ये इन्हें जिन्हें होर अपने मंदे करम किए हुए ने 
ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੋ ਅ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡ ਰੇਸ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਿਚ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਸੋ ਕਬੀਰ ਪਾਇ ਪਰਾਈ ਸਿਰ ਚੜਾ ਚਲਿਓ ਚਾਹੇ ਬਾਟ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੀਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਸ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਈਗੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹੋਮ ਮੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੀਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨੋਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਵਰਕ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਰਾ ਸਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨੀਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਹੀ ਕਰੀਏ ਜੇ ਐਸ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾਪਤੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਰੋ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਅਗਰ ਦੋ ਜਾਣੇ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਂਡ ਰੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਫਰਮਾ ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਤੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦ ਸੈਜ ਪਾਰਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਕਿ ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੁਕੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਜਾ ਜਨ ਕੋ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ ਨਿੰਦਾ ਪਾ ਨਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਰੀ ਰਹਾ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੰਦਾ ਨਿੰਦੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿੰਦੋ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐਵੇਂ
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਤੋ ਰਿਹਾ ਨਿੰਦਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਰੇ ਕਪੜੇ ਨਿੰਦਕ ਤੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਤੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਮੂਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡ ਰੇਸ ਕਰੋ ਤੇ ਚੈਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋ ਜੀ also ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਜਸ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਹਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਈਪ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਮੈਂ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਈ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਡ ਕਿ ਉਹੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੁਣ ਆਫਟਰ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੀਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੰਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਈਗੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਯਾ ਮਨਦੀਪ ਕੋਲ ਜਿਹਦਾ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇ ਸਹਿਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਹਾਂਜੀ 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 ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣ ਜਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਪਰਾਈ ਸੀ ਚਲੇ ਚਲੇ ਚਾਹੀ ਬਾਤ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਪਾਰੇ ਨਾ ਡਰੇ ਆ ਕੇ ਆਓ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਭਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਭਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਪਾਪ ਹੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਵਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੀੜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਸੱਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਊਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਚੰਨਾ ਰਸਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਆਦਤ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੁਕਸ ਨਿਕਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਛਾਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡ ਰੇਸ ਕਰਨ ਜੀ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੈਂਡ ਰੇਸ ਹੈ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਬੀ ਜਜਮੈਂਟਲ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਮੀ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈਲਸ ਕਰਦੇ ਆ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਡੀ ਵੱਡੀ ਆ ਗਈ ਦੂਜੇ ਨੇ ਘਰ ਵੱਡਾ ਲੈ ਲਿਆ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਟ ਸਾਡੀ ਈਗੋ ਵੱਧ ਰਹੀ ਏ ਸਾਡੀ ਜੈਲਸੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਏ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੀਏ ਉਨੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਉਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਇਕੁਅਲੀ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਵੇਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਹ ਜੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਹੈਂਡ ਰੇਸ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਟਲਾਈਟ ਕਰ ਦੇਣ ਪਲੀਜ਼ ਵਾਈਟ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਈਟ ਦੀ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਹਨੋ ਕਰੀ ਜੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਿੰਦਾ ਦੀ ਖਾਣ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅਸਤਰ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਦੀ ਖਾਣ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਨਾ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਆਦਿ ਜਗਾਦੀ ਸਗਲ ਕਵਿਤੇ ਪਾਕੋ ਸੁਖ ਬਿਸਰਾਮ ਪਾਕੀ ਜੀਵ ਤੋਂ ਨਾ ਰਾਮ ਦਾ ਨ
ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਲੋ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਬਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵੋਲਿਊਮ ਆਪਣਾ ਪਲੱਸ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਦੋ ਜੀ ਸਪੋਟਲਾਈਟ ਕਰ ਦੋ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵੈਗਰ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ अकाल पुरख जो सतगुरु की कृपा नब्द आंदा दू बर्जित अभिमाना ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਐਪ ਰੋਲਣੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਮਾੜੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਆਕੜ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਲੋਹਾ ਕੰਚਨ ਸਮਕਰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨਾ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਲੋਹੇ ਤੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕੁਝਿਆ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਰੂਪ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਲਵਪ੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਨਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਅਵਗੁਣ ਫਰੋਲਣਾ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅਵਗੁਣ ਫਰੋਲਣਾ ਹਾਂ ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਅਵਗੁਣ ਹੈ ਬਟ ਕਿਸੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਨਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਹੈ ਫੁੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਨਾ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹੈ ਬਟ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੰਡੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬੋਲਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਾਲੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਡੌਗ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਨਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਲੀ ਤੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਮਨਮੀਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਹੈਂਡ ਰੇਸ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਮਨਮੀਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਸਹਿਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅ ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੱਲ ਦੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੀ
ਇਹ ਉਸਤਤ ਔਰ ਨਿੰਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀਓ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੁਰਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਆਪ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤਿੰਨ ਉਂਗਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਉਂਗਲੀ ਵੱਲ ਸਟ्रेस ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਂ ਉਸ ਉਸ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀਏ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਵਗੁਣ ਫਲੋਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੂਹਾ ਖੜ ਨਾ ਮਾਵਈ ਟਿੱਕਲ ਬੰਨੈ ਛੱਜ ਚੂਹਾ ਖੜ ਨਾ ਮਾਵਈ ਟਿੱਕਲ ਬੰਨੈ ਛੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਚੂਹਾ ਆਪ ਤੇ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਹੀ ਪਾਰਿਆ ਉਤੋਂ ਲੱਕ ਨਾਲ ਛੱਜ ਵੀ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਔਖਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਤੈ ਚੜ ਰਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅਪੇਦ ਹੋਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਣ ਦਾ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਣ ਦਾ ਜੋ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋਰ ਔਖਾ ਬਣ ਲਈਏ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਸਿਰ ਪਰ ਚੁੱਕ ਲਈਏ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਬਿਖਮ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਮੰਦ ਸੰਕਲਪ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦ ਕਠਨ ਮਾਰਗ ਹਨ ਬਹੁਤ ਕਠਨ ਮਾਰਗ ਹਨ ਇਹ ਸਭ ਘਾਟੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਾਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਕੁਰ ਤੁਰਾਂਗੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀਓ ਗੁਰੂ ਆਸਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰਜਨ ਕੀ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾਵੇ ਹਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਖੋ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸੀ ਖੋ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਦਵਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਲਟਾ ਵਾਜੀ ਵਾਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਵਿੰਦਰ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਜੀ ਵਾਜੀ ਵਾਜੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀਰ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਜੀ ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਜਮੈਂਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀਰ ਜੀ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਜਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ
ਇਸ ਪਰਥਾਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਚਾ ਬਾਣੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਜਾ ਸੁਣੇ ਨਾ ਹਰ ਜਾ ਸਗਾਵੇ ਬਾਤਨ ਹੀ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਗਿਰਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਅਗਲੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇ ਸੋ ਕੀ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਏ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਏ ਭਗਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤਿੰਨ ਤੇ ਸਦਾ ਡਰਾਨੇ ਰਹੀਏ ਇਹੋ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਾਛਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਨਾ ਦੇਹੇ ਚਰੂ ਬਰ ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਚੁੱਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਤੇ ਤਹਿ ਨਿੰਦੇ ਜੇ ਗੰਗਾ ਆਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦੇ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹੋ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਛਾ ਬਾਣੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਡੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਭਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਦ ਕਰੇ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਮੂਰਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹਾ ਹਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਸਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਭਲੋ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਾਂ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਚੀ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਾ ਆਏ ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਆਏ ਵਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨ
अपने पर न डर आगे औ कट काट कबीर पार पराई सिर चरे चलो जाहे बाट अपने पार न डर आगे औ कट काट वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह